Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Séptima Función. Qué bueno que siguen con nosotros porque ya los habíamos extrañado, ¿a poco no? Bastante, bastante. Mi nombre es Jessica Guerra y el día de hoy me encuentro con mi compañero. Yo soy Juan Villarreal y fíjate que hoy tenemos un programa muy, muy, muy divertido, lleno de información y noticias. Reportajes, Reportajes. los estrenos que están muy buenos, que se va a estrenar Transformers. Transformers y Chef a domicilio con el, con el protagonista que es Joe Favreau, que fíjate que él es el director de las primeras dos películas de Iron Man. Las de Iron Man, ¿verdad? Sí. Oye, en esta película, bueno, perdón, en la de... De, eh, la de Chef a domicilio que tenemos muchos artistas muy variados como este Sofía Vergara, Vergara Robert Downey Jr. Así es. También tenemos la recomendación de la semana, el reportaje de Juan para que no se lo pierdan. Acerca de Transformer, que es el estreno de esta semana también. Así que tenemos esto y mucho más y no se despeguen porque esto es Séptima, Séptima Función. Mi nombre es Jessy Nojosa y el día de hoy tenemos noticias increíbles y me encuentro aquí con mi amigo y compañero Al Ramírez. Claro que sí, ya saben, noticias calientitas recién salidas del horno, como siempre. ¿Qué tenemos, Jess? Bueno, te traigo una noticia de princesas. Eh. En la serie de Once Upon a Time, ya eh, la tercera temporada regresa Ajá. con eh, la princesa de Frozen. Ah, cómo no, sí, de hecho para los que vieron el final de la segunda temporada... Sale, pero no se le ve el rostro. Sí, sale Elsa al final Ajá. caminando, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ya van a salir de los personajes de Frozen en esta serie, de llena de princesas y... Personajes pues, de cuentos de hadas. Sí, es un gran cuento esa serie. Uh -huh. Y bueno, ¿tú qué nos traes? Bueno, hay muchas noticias. Fíjate, déjame platicarte primero que eh, Guillermo del Toro, uno de los sueños que siempre ha tenido es adaptar la novela de H.P. Lovecraft, Las Montañas de la Locura. Este autor, por sus novelas de terror, siempre fue pues muy famoso, es del siglo pasado. Este... Y no había podido porque es una película que va a requerir mucho presupuesto y al mismo tiempo va a ser solo para adultos. Entonces a los estudios no les conviene porque es un mercado muy limitado. Pero Guillermo del Toro dijo que debido a que la clasificación PG-13 para mayores de 13 años ya es más flexible... Ya eh, como que se adaptó, ¿no? Exactamente, dice que él ya se puede adaptar para hacer la película de clasificación y los estudios ya le dijeron que ya están seriamente considerando la, darle luz verde, lo cual... Para Guillermo del Toro y para todos los fans de la obra de HP Lovecraft, pues es algo sumamente emocionante. Y bueno, también déjenme, déjenme contarles algo, algo muy interesante porque Stephen Amell, el protagonista de la serie Arrow, eh, basada en Flecha Verde de DC Comics, hizo unas declaraciones en Facebook donde él estaba comentando que tenía un anuncio muy importante que hacer en la próxima Comic Con de San Diego que decía que, que iba a ganar hasta el primer lugar de todas las noticias. Entonces la gente empezó a decir, no, pues Stephen Amell y, y, y Arrow van a ser parte de Batman este, contra Superman y del nuevo universo de DC Comics. Pero resulta que Amell salió de volada a decir, no, ¿sabes qué? Es que no, así no es la onda yo no voy a salir en, en Batman contra Superman, este así no era eh, espérense a la Comic Con para más detalles pero, y lo que están diciendo todos los fans, aunque realmente no hay nada oficial, es que él dijo, no voy a salir en Batman contra Superman, pero nunca dijo no voy a salir en la Liga de la Justicia bueno, Puros así. rumores, ¿no? Exactamente y bueno para todos los que son fans de Transformers ya saben que la película pues ahorita ya está en cines ¿Tú sabías que estuvo la semana pasada en algunos cines? Sí, estuvo cuatro días, ¿no? Sí, y jueves, ya... viernes, a, a sábado y domingo, y luego de lunes al miércoles de esta semana, nada, ni sus luces. Qué curioso, ¿no? Bastante ¿A ti te curioso. Gustó la película? Fíjate que Transformers eh, no ha tenido buenas críticas, no le ha ido muy bien con la crítica, le ha ido muy bien en la taquilla. Yo creo que a los que les está gustando mucho, pues es a los fans de la saga, ¿verdad? Sí, claro. Y para todos los que no saben de Transformers o que no están familiarizados con los personajes y todo, pues, pues Juan, nuestro compañero, nos trae una cápsula donde nos va a informar todo lo referente a estos personajes. ¿Qué te parece? Sí, vamos a verla. Transformers, más de lo que ves. La mayoría de nosotros conocemos la devastadora guerra entre los autobots del imponente Optimus Prime y los Decepticons, liderados por el temible Megatron. ¿Pero qué hay atrás de esta historia y cómo nacieron estos famosos personajes? En 1982, Hasbro compró los derechos de los juguetes japoneses Microman y Diaclone, quien decidió fusionarlos y así surgieron los Transformers. 
Luego de esto, la famosa compañía de juguetes contrató a Marvel para que creara la historia tras los personajes, así como los nombres de estos y sus personalidades, los cuales fueron plasmados en cómics. Los Transformers compartieron algunas páginas con personajes del universo Marvel como Spider-Man, y es en esta serie de cómics donde aparecen por primera vez los Dinobots, los cuales son robots rebeldes que se transforman en dinosaurios. Existen varias adaptaciones de los Transformers en la televisión, como Beast Wars, Transformers Robots in Disguise y Transformers Animated. Pero sin duda alguna, la más recordada es la primera, llamada Transformers Generación 1, la cual salió al aire en 1984 y tiene una duración de cuatro temporadas. Gracias a esta serie, los Transformers pudieron entrar en la cultura pop y mantenerse en ella hasta la fecha. En el 2007, Steven Spielberg decidió producir una película live action de estos personajes, la cual fue dirigida por Michael Bay y protagonizada por la naciente estrella Shia LaBeouf. Es aquí donde los Transformers son introducidos a toda una nueva generación de espectadores, quienes fueron impresionados con extraordinarios efectos especiales y grandes escenas de acción, mientras los ochenteros veían asombrados cómo sus héroes de la infancia tomaban vida, convirtiéndose así en la película más taquillera de ese año y abriendo la puerta a una nueva franquicia de cintas. A 32 años de su creación y a 7 años de su debut live action, hoy estamos tan emocionados con la cuarta entrega de la franquicia de Transformers como lo estuvimos con la primera vez que Michael Bay se sentó a dirigir la historia de estos personajes. Transformers, la era de extinción, es la primera cinta en la cual Shia LaBeouf no tiene el papel protagónico. Ahora veremos al famoso y carismático Mark Wahlberg tomar lugar entre la batalla de los Autobots y Decepticons. Y no solo eso, pues también es el debut cinematográfico de los aclamados Dinobots. Dato curioso, Bumblebee originalmente era un bocho. Por este motivo, en la primera película existe una escena donde Bumblebee Camaro golpea a su look del pasado. Dato geek del cine. Transformers y G.I. Joe compartieron escena en distintos cómics. Tanto los derechos de las películas de Transformers y de G.I. Joe pertenecen a Hasbro y a Paramount Pictures. Si Paramount quiere seguir los pasos de Marvel y juntar sus dos propiedades en una sola película, lo puede hacer. Yo soy Juan Villarreal, no te despegues, seguimos con más en Séptima Función. El siguiente estreno se trata de Chef a Domicilio, película protagonizada y dirigida por John Favreau, en el cual interpreta a un chef que despedido de su trabajo y decide embarcarse en una aventura comprando un camión de alimentos y venderlas por las calles. En esta película salen grandes actores como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Sofía Vergara. Si te gusta la receta de esta película, no te pierdas el siguiente tráiler. Wow, Chef Big Dog up all night cooking. Shut up and taste this, some amuse douche. Come here, guy. Look at that. You like it? Yeah. yeah. We're gonna cook like this. We're being reviewed by the most important critic in the city. Now suddenly you're gonna be an artist. Well, be an artist on your own time. It's my restaurant. Are you threatening to fire me now? I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu. It's up, it's up, the review's out. His dramatic weight gain can only be explained by the fact that he must be eating all the food sent back to the kitchen. You didn't like what they wrote about you? I don't like it either. Who cares? I do, because I could have done better. I should have cooked food that I was gonna cook. Hey, 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 what are you doing? This don't guy. do it. What are, you, what are you writing? Chef, don't. That's not a good I idea. Said, just listen. I won't send it until we all say it's okay. Why don't you come by again tonight? I got a whole new menu just for you. Oh, no, no. That's man. not good. Yeah, give me the phone. Give, give me the phone. Don't do it. It's out there now, bro. It happens. Why would you do you that? You can't take that back. Dad, did you post anything since last night? You gotta be kidding me. Wow. You realize how many people have read this? You're trending, bro. You're never going to be happy cooking for someone else. Food truck's a great idea. We're talking about a white-on-white -white 88 Chevy Grumman food truck. It's a blank canvas for your dreams. I'm gonna have him pull it around. Thank you. Don't thank me till you see it. So what are you gonna do? You're gonna laugh. Tony, Carl's got a taco truck. For real? <laughs> I was so jealous when I heard your voice. I was like, that's what I wanna do. I get to touch people's lives with what I do, and I love it. 
and I want to share this with you. Have you ever tried andouille sausage? No. It's spicy. You like spicy? No. no it's not so spicy. Come on. Gente de zona, una vez más. Finalmente llega a los cines Transformers, la era de la extinción. Esta nueva entrega de la saga dirigida por Michael Bay, donde vemos a todo un nuevo reparto de actores y actrices acompañando a los robots transformables. En esta nueva entrega, estos robots serán cazados tanto Autobots como Decepticons por una unidad de la CIA, además de enfrentarse al dueño de una empresa multinacional que quiere crear sus propios Transformers. Y por si esto fuera poco, un mal del pasado relacionado con su creación regresa para perseguirlos. ¿Qué les parece si vamos a ver el tráiler? Bring it up. All the way. Dad, you can't keep spending money on junk. I can break it down strip for parts. This stuff is what's going to put you through college. Something in here needs to make this family some money. Come on, you old wreck. Judgment day. What the hell happened to you? Look, it's not normal steel. I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer. Dad! I'm gonna ask you this once. Where is Optimus Prime? You know, we got a rule about messing with people from Texas. is over. Don't you get it? We don't need you anymore. Como siempre, este tráiler, al igual que en todas las otras entregas, es muy emocionante. Y bueno, no le ha ido del todo bien con la crítica, pero ha recaudado bastante en taquilla. Y es definitivamente una opción para todos aquellos que gustan del cine de Michael Bay y de la saga Transformers. Vámonos al otro lado del estudio con Jessica. Si te está gustando mucho nuestro programa de Séptima Función y quieres recibir los videos antes que nadie, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com diagonal FCC UANLMX. De igual manera, si quieres estar recibiendo todo antes que nadie en tu Facebook, no olvides darle like a nuestra página, que es facebook.com diagonal FCC UANL. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro segundo bloque de noticias con nuestros compañeros Al y Juanito? Amigos de Séptima Función, qué bueno que nos siguen acompañando Ya llegamos al segundo bloque de noticias Donde ya saben, todo lo nuevo en el mundo del cine Juan, ¿qué hay hoy? Hoy tengo noticias del conjuro De esta película terrorífica que salió el año pasado Ya va a haber un spin-off Y va a salir este mismo año, el 3 de octubre ¡Wow! O sea, se apuraron a hacerlo realmente Estuvo demasiado, demasiado rápido Y la historia se trata de la muñeca que veíamos en la primera película Que era bastante espeluznante, espeluznante ¿sí? ¿sí? Que es Anabel, de hecho la película se va a llamar Anabel. Oye, bueno, sí fue uno de los elementos que más llamó la atención de la primera película, porque realmente sí. la muñeca es terrorífica. Se, llevó la se la robó, se robó la película. Se robó la, la película, y, y eso que no sale demasiado, ¿verdad? Pero se robó la película, y bueno, fue una de las causas por las que van a hacer esta nueva, este spin-off, 
pero oye, qué rápido, fue, realmente. Fue muy rápido, no, no había visto algo que fuera tan... A menos que lo hubieran grabado este, juntas, como hicieron con Harry Potter o algo así. Sí. Pero esta no fue así, entonces sí, sí, a ver qué sale en esta película. Totalmente. Y bueno, ya que estamos en el terror, déjame platicarte que Guillermo del Toro está a punto de lograr su sueño de dirigir la adaptación de Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft, este autor celebradísimo de terror. Eh, bueno, eh, no lo dejaban porque pues él no se podía comprometer, ya ves que es una obra pesada, no se podía comprometer a hacerla para todo público, pero en las nuevas flexibilidades del, del PG-13, la clasificación para mayores de 13 años en Estados Unidos, eh, ya lo hacen llegar a un nivel donde él puede comprometerse y los estudios pues ya ven una ganancia ahí mayor, ¿verdad? Y ya están a punto de darle a luz verde, lo cual para los fans de Lovecraft y de Guillermo del Toro pues es algo espectacular. Es que fíjate que sí están encontrando como que huecos en esta clasificación de PG-13, como también en, en los indestructibles, también van a ser la, la la siguiente parte va a ser Peter Tin. Lo único que tienen que hacer es que no mostrar sangre así, chorreando como las películas de Freddy Krueger o algo así. Sí. Entonces... Bueno, bueno que... eh, sí, porque pues al final de cuentas son estas pequeñas, digamos, cláusulas, estos huequitos, ¿verdad? Que les dejan hacer de las suyas y realmente, este, pues llevarnos estas historias ya sin tanto elemento gráfico, pero manteniendo la historia como tal. Este, traigo otra noticia que es de John Cena. Ajá. John Cena va a ser el villano de, de una película que se llama The Nest. La verdad, a mí John Cena no me gusta mucho. Vi la película del Marín y se me hace algo tronco para actuar, la verdad. Entonces, Muchos luchadores andan así. Sin embargo, lo, lo, lo interesante de esta película es que es protagonizada por Tina Fey y Amy Poehler. Y de este dúo es, es, es increíble. Es, es, es lo mejor de la comedia actualmente y siempre es interesante ver lo que tienen planeado hacer. Totalmente. Yo también soy fan de Amy Poehler y de, y de Tina Fey. Eh, déjame contarte también que en cuanto a, a Guardianes de la Galaxia, muchos, mucha de la prensa que ya la vio no puede hablar de ella este, por por cuestiones de, este, de Marvel, ¿verdad? Este, de, de los contratos estos de, de discreción y, y todo. Eh, pero Vin Diesel ya se adelantó, ya dio su opinión. Obviamente, pues él tiene un papel ahí, ¿verdad? Y tiene pues, cierto, cierto compromiso con la producción, pero no tenía realmente la necesidad. Entonces, aparte de agradecer al director, al reparto y todo, dice que le encantó la película y que fue la primera vez que llevó a su familia a ver una película y que todos la amaron. Eh, es algo, pues que es una buena señal, ¿verdad? Porque él no, no tenía necesidad sí, realmente. La, la verdad, estoy esperando ya ver esta película película porque es algo muy diferente de lo que Marvel nos ha mostrado y quiero obviamente quiero ver a Vin Diesel diciendo I'm good sí, <risa> totalmente yo también no puedo esperar y ya lo bueno que ya viene en julio para nosotras y bueno para todos los que ya están esperando la recomendación de la semana pues Jess nos trae una película eh, que re, seguramente muchos recordarán y que para los que no han visto está pues bastante digna de, de esta sección de, de la recomendación de, de la semana así que qué les parece si sí, vamos a verla recomendación de la semana y bueno ahorita me encuentro con mi amigo Juan y les traemos la película de Now You See Me o mejor conocida como Los Ilusionistas esta película en lo personal pues es mi película favorita ya que es como te mantiene la ilusión durante toda la película y te tiene confuso y se me hace algo muy interesante ya que hay cuatro jinetes y les ponen retos y tienen que hacer esos retos a ciegas, es algo que siento que te mantiene como que confuso, no sé qué opinas tú Fíjate que yo fui muy emocionado al cine después de ver los trailers, quería que la película fuera muy buena y que me gustara mucho, sin embargo creo que tenía mucho potencial que no, que no aprovechó, siento que no hubo este buen desenvolvi desenvolvimiento de los personajes, perdón ya que al principio si, si nos hablan un poco de ellos pero de repente pasa un tiempo y ya no los vemos tanto y, y se pierden en la película o sea, sí te confunden, pero sientes que faltó algo. O sea, que se desenvolvieran los personajes, ah, vaya. Okay. O sea, que, que, este, que, ¿cómo se dice? Conocerlos más, que me digan quiénes son, de dónde vienen. Y, este, y aparte, siento que el final fue algo forzado. Sí lo vi venir. ¿Tú viste venir el final o...? No, la verdad, estaba como que súper confundida y que no sabía quién iba a ser el que estaba atrás de todo ese plan. Pues a mí sí me sorprendió. Es... <risa> Es muy entretenida, es muy entretenida, es como ver este, la película esta de Brad Pitt, que se llama la de Ocean Eleven, pero con magia. La verdad es muy entretenida, pero siento que le falta, le faltó, le faltó algo, le faltó lo de los personajes, el, el, el final estuvo un poco, pero visualmente es muy impresionante. Sí, bueno, se me ha hecho de las mejores películas de magia y... Los invito a que la vuelvan a ver, si no la han visto, que la vean, ya que ha sido, pues, en lo personal de las mejores. Y escríbanos sus críticas a ver qué les parece esta película. Claro, y bueno, por ahora vamos al otro lado del estudio, que ya casi se acaba el programa. 
Amigos de Séptima Función, pues ya llegamos al final del programa, pero bueno... Evo, tuvimos muchas cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Tuvimos el reportaje de Transformers, que a mí la verdad me gustó bastante, porque pues ya sabes que soy algo geek y pues siempre me gusta un poquito pues, ver más de todas estas cosas. ¿A ti qué te gustó de hoy? Me gustó mucho, bueno, las noticias de Yes, los estrenos, Transformers, la película de Chef a Domicilio, que la verdad, con esa película de Chef a Domicilio me dio hambre. Sí, definitivamente. Bueno, es que tú también siempre me has comido en la pantalla y... Eh, bueno, Deli. Se antoja, se antoja. Sí, eso sí. Eh, también... La la recomendación de la semana, ¿cómo la viste? Oye, bueno, la recomendación de la semana, lo que la que vio Jess, la de los ilusionistas, también es, es una de mis películas favoritas, la verdad. Me encanta. No sé cómo Juanito dice que. Es que, que, pues, que a, a mí me no, gustó mucho. A mí me gustó mucho los ilusionistas, pero yo estoy de acuerdo con Juan, ¿eh? El giro del final sí se me hizo un poquito forzado. Es que bueno, el, el final no es, o sea, no es algo esperado. Porque obviamente te quedas así como que... Sí, pero que... también a veces cuando quieres hacer un final inesperado, como que te puede, se te puede pasar la manita. ¿Y qué les pasó la manita? Porque la película está muy buena y ya, yo la disfruto mucho. Bueno, yo desde que, que la, la película a mí sí me gustó muchísimo. El final, pues no, o sea, no era lo esperado, pero pues yo sí me sorprendí. Fue de que, wow, la verdad sí... Es una de las de, de las pocas películas que considero como mis favoritas. Sí, Pero pues bueno, muy buena ¿verdad? película. Claro que sí, además, muy, muy buena película. Recuerden también este pues estar al pendiente de nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, estar al pendiente de la página de Facebook. Y bueno, la cita ya está pactada para la próxima semana para que nos acompañen en esto que es Séptima, Séptima Función. Función. 